হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন তো স্বাগতম জানাচ্ছি রুট অফ সাইবারে আপনাদের সাথে আছি আমি সানা রাসিফ এবং আজকে আমরা দেখব যে পাইথন দিয়ে কিভাবে আমরা একটা মেনু ক্রিয়েট করতে পারি যেমন আমরা রক্স বা অন্যান্য টুলসে দেখে থাকি যে সিলেক্ট ওয়ান সিলেক্ট টু এরকম অপশন থাকে সেই অপশনগুলো ক্রিয়েট করে আমরা কিভাবে আমাদের নিজেদের টুলসগুলো রান করতে পারি সেগুলো আজকে দেখব তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি ছোট্ট একটা ইন্টার পরে পল আমরা দেখে নিই যে অ্যাকচুয়ালি আমরা মানে যে টাইটেল আছে সেটা দিয়ে কি বোঝাতে যাচ্ছি তো আমরা যখন রক্সটোলটা ওপেন করি এখানে কিন্তু আমরা দেখি যে অনেকগুলো অপশন থাকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এস এম এস বোম্বার ফিশিং লোকেশান হ্যাকিং কালি এটি সি টিসি তো এখান থেকে যখন আমরা একটা অপশন সিলেক্ট করি তখন কিন্তু আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে টুলসটা থাকে সেটা কিন্তু ওপেন হয়ে যায় তো এইভাবে কিভাবে আমরা একটা মেনু তৈরি করতে পারি যাতে আমাদের টুলসগুলো আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি ওকে মানে মেনু থেকে যাতে এভাবে আমরা রান করতে পারি সো সবার প্রথমে হলো আমাদেরকে একটা ফাইল করে নিতে হবে যে ফাইলগুলো আমরা মেনুর মাধ্যমে করতে চাচ্ছি তো আমরা চাইলে দুইটা ভাবে করতে পারি এই মেনু একটা হলো ফাংশন মেথড দিয়ে আমরা করতে পারি আর একটা হলো আলাদা আলাদা ফাইল করে করতে পারি আমি সো সবার প্রথমে আমি যেটা দেখাবো যে ফাংশন দিয়ে আমরা কিভাবে এটা করতে পারি ওকে তো ফাংশন যারা ভিডিওটি দেখেননি তারা কিন্তু এটা বুঝতে পারবে না তারা আমার যে প্লে লিস্ট আছে পাইথনের সেখান থেকে ফাংশনটা দেখে আসতে পারেন তো এইখানে আমার যে টুলস থাকবে সেইখানে আমি তিনটে অপশন রাখব একটা হলো হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখা আসবে আর একটা হলো প্রিন্ট রুট অফ সাইবার লেখা আসবে আর একটা হলো সাবস্ক্রাইবার্স লেখা আসবে এই তিনটা সাপোজ আমি দৌড়ালাম যে এই তিনটা আমার টুলস অ্যান্ড আমি যদি ওয়ান অপশন সিলেক্ট করি সেক্ষেত্রে আমার লেখা আসবে হলো হ্যালো ওয়ার্ল্ড যদি আমি টু সিলেক্ট করি সেক্ষেত্রে আমার লেখা আসবে যে রুট অফ সাইবার অ্যান্ড যদি আমি থ্রি সিলেক্ট করি বা থ্রি লেখে ইনপুট দিই সেক্ষেত্রে আমার একটা প্রিন্ট হবে যে সাবস্ক্রাইবার্স ওকে তো এইটার জন্য প্রথমে আমরা তিনটা ফাংশন ক্রিয়েট করব যেহেতু এই জায়গায় আমরা তিনটা টুলসের ধরে নিয়েছি তো এখানে আমাদের তিনটা ফাংশন ক্রিয়েট করতে হবে তো ফাংশন ক্রিয়েট করার জন্য যেহেতু এটা আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেবো এই জায়গায় আমরা আপনি যে কোনো নাম রাখতে পারেন আমি এখানে ডেফ হ্যালো বা ডেফিনেশন হ্যালো এখানে রাখলাম ওকে অ্যান্ড এটা মাঝখানে আমরা রাখবো যে প্রিন্ট হ্যালো ওকে তো এটা গেল আমাদের একটা ফাংশন ক্রিয়েট করা অ্যান্ড সেকেন্ডটা যেটা আমি নিব সেটা হলো রক্স লিখলাম আমি এইটার মাঝখানে সরি এইটার মাঝখানে আমি রাখবো প্রিন্ট রুট অফ সাইবার ওকে অ্যান্ড এখানে আর একটা আমি ক্রিয়েট করব সেটা হলো সাবস্ক্রাইবের জন্য এখানে আমি জাস্ট সাব লিখলাম অ্যান্ড এইখানে আমরা প্রিন্ট করব হলো সাবস্ক্রাইব আস ওকে তো এখন আমাদের তিনটা ফাংশন ক্রিয়েট করা হয়ে গেল তো এখন হলো আমাদের প্রথমে প্রিন্ট করতে হবে যে আমাদের মেনুতে কি কি আছে যেমনটা আমরা রক্সে দেখতে পাই বা অন্যান্য টুলসে দেখতে পাই তো এটা করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে প্রিন্ট করতে হবে আমাদের যে মেনুগুলো আছে তো সবার প্রথমে আমি লিখবো এখানে যে সিলেক্ট ইউর অপশনস সরি অপশন বাট এইখানে আমি একটা নিউ লাইন স্টার্ট করব অ্যান্ড দুইটা নিউ লাইন স্টার্ট করবো আমি নিউ লাইন স্টার্ট করার পর এখানে আমি লিখবো প্রথমে ওয়ান দিলাম ওয়ান দিয়ে এখানে লাগবো যে মাই ফার্স্ট টুল এখানে আপনি যা খুশি লিখতে পারেন যদি আমরা ফার্স্টটা সিলেক্ট করি সেক্ষেত্রে এখানে আমরা হ্যালোটা প্রিন্ট করব তো এখানে আমি লিখবো মাই ফার্স্ট অপশন দেন আমি এখানে আবার নতুন একটা লাইন নিব তারপর দুই নাম্বার আমি রাখব সেকেন্ড অপশন দেন আবার একটা নিউ লাইন দিব এটা জাস্ট আমরা হেডারটা প্রিন্ট করতেছি যেটা আমাদের প্রথমে শো করে অ্যান্ড এখানে আমি লিখবো যে থার্ড ওয়ান বা থার্ড অপশন থার্ড অপশন ওকে অ্যান্ড তারপর আমি দিব একটা ইনপুট নেওয়ার অপশন রাখবো এখানে আমি তো এটা যদি এখন আমি রান করি আপাতত আমি রান করে দেখাচ্ছি তাহলে আসছে যে সিলেক্ট ইউর অপশন অ্যান্ড নিতে তিন নিচে তিনটে আমার অপশন আসছে বাট এখানে ইনপুট নেওয়ার জন্য আমরা যেটা করব 
একটা ওপিটি নামের একটা আমি ইন্টিজার নেব ইন্ট যেহেতু এখানে আমাদেরকে ইন্টিজারে করতে হবে অ্যান্ড এখানে আমি একটা ইনপুট নেব যে সিলেক্ট ইউর ইন্টারভিউর অপশন নেই ইন্টার ইউর নাম্বার দিলাম আমি ওকে ইন্টারভিউর নাম্বার অ্যান্ড এটা আমি ক্লোজ করে দিলাম আর এখানে আমরা যেটা করব ইফ ইফ দিয়ে এখানে আমরা ওপিটিটা নিব যে সে কত নাম্বার অপশনটা অ্যাকচুয়ালি সিলেক্ট করলো সো এখানে আমরা লিখবো যে ইফ ওপিটি ইকুয়ালস টু ওয়ান ওপিটি যদি ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইফ যে হ্যালো ফাংশনটা আছে এটা আমরা কল করব তো কল করবো আমরা কিভাবে হ্যালো এটা লিখে দিলাম দেন আমরা আবার নিলাম যে এলিফ ওপিটি ইকুয়ালস টু টু ওপিটি যদি টু হয় সেক্ষেত্রে আমরা রক্সের যে ফাংশনটা আছে সেটা কল করব অ্যান্ড তারপর আমরা দিব এলিফ ওপিটি ইকুয়ালস টু থ্রি তাহলে আমরা যে সাবের যে ফাংশনটা আছে সেইটা আমরা কল করে দিলাম ওকে তো এখন এইটা আমরা যদি রান করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে আমাদের তিনটা অপশন দিচ্ছে আমার ফার্স্ট অপশন সেকেন্ড অপশন আর থার্ড অপশন এবং আমাদের থেকে একটা ইনপুট চাচ্ছে যে তোমার টুলসটা এখানে সিলেক্ট করো তো আমি এখানে যদি প্রথমে এক নাম্বারটা সিলেক্ট করি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার হ্যালো লেখাটা প্রিন্ট প্রিন্ট হয়ে গেছে কিন্তু এইটা কিন্তু আমরা যখন দেখি যে কোনো টুলসগুলো রান করি সেটার পর কিন্তু আমার ব্যাগ আসা যায় ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু আমাদের একটা সিলেক্ট করার পর সেটা কিন্তু আমাদের এখানে মানে লুপ হয়নি একটা টুলস কাজ করার পর সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ক্লোজ হয়ে গেল তো এইটা কিভাবে আমরা অফ করতে পারি যাতে এটা লুপ করতে পারি যেতে এটা বারবার হয় আমার সাথে ওকে তো যদি আমরা বারবার এটা করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা হোয়াইল লুপটা ইউজ করতে পারি আমরা দেবো যে হোয়াইল ট্রু তিনি এই হোয়াইল লুপের মাঝখানে সবগুলো আমি রাখবো তো সবগুলোর প্রথমে একটা করে ট্যাব স্পিস আমি দিয়ে দেব তো এখন কি হবে সরি এখানে আমার একটা ইন্টিগ্রেশনে ভুল আছে বিটিতে আমি ট্যাব স্পিস দিই নাই তো এখন কি হবে এখন যদি আমি টু সিলেক্ট করি রুট অফ সাইবার লেখা আসছে দেন কিন্তু আবার আমার সিলেক্ট অপশনটা আবার সিলেক্ট করতে বলতেছে তো এটা এখন কেমন দেখাচ্ছে না যে রুট অফ সাইবার লেখার পরে আবার আমার টুলসটা আসছে আমার যে মেইন লেখাটা সেটা কিন্তু ভালোভাবে শু হচ্ছে না তো এটার পরে আমরা একটা ইনপুট নিতে পারি হ্যাঁ যাতে ইউজার এই টুলসটা কাজ করার পরে যাতে এটা আমরা ব্রেক করে রাখতে পারি তো এখানে যদি আমি একটা ইনপুট নেই তাহলে কি হবে সবগুলো শেষে যদি আমি একটা করি ইনপুট নেই তাহলে যা হবে একটা ইনপুটের জন্য ওই জায়গায় ব্রেক হয়ে থাকবে যখন এন্টারপিস করবে ইউজার তখন কিন্তু আমাদের এটা কন্টিনিউ হয়ে যাবে তো সবগুলো সবগুলোর নিচে আমি ইনপুট নিয়ে নিলাম তো এখন যদি এটা আমরা রান করি তো ওয়ান লিখে যখন আমি প্রেস করলাম ইন্টার দিলাম তখন আমাদের হ্যালো লেখে এখানে এটা অফ হয়ে যায় আসে কারণ এখানে আমরা একটা ইনপুট চাচ্ছে হ্যাঁ তো যদি এখন আবার আমরা এন্টারপ্রেস করে দিই তো তখন কিন্তু আবার আমাদের অপশানটা চাচ্ছে তো এখন যদি আমি টু সিলেক্ট করি লেখা আসছে রুট অফ সাইবার অ্যান্ড অ্যাগেন যদি ইন্টারপ্রেস করি তাহলে আবার আমার অপশন বা যে মেনুটা আছে সেটা চলে আসছে অ্যান্ড থ্রি যদি সিলেক্ট করি সাবস্ক্রাইব প্লাস লেখা আসছে তো এখন আমরা এখানে আরেকটু সুন্দর করে তুলবো এটাকে ইম্পোর্ট ওয়েস্ট দিয়ে অ্যান্ড প্রত্যেকবার শেষ হওয়ার পরে আমরা এই যে লুপটা আছে লুপটা শুরু করার প্রথমে এটাকে আমরা ক্লিয়ার করে নেব অ্যান্ড ক্লিয়ার করার জন্য আমরা লিখবো ওয়েস্ট ডট সিস্টেম ক্লিয়ার ওকে মানে প্রত্যেকবার লুপ শু হওয়ার পরে এটা ক্লিয়ার হয়ে নেবে তো এখন যদি আমরা রান করাই এখানে অপশন নিতে বলতেছে আমি ওয়ান সিলেক্ট করে ইন্টার দিলাম হ্যালো লেখা আসলো হুম দেন আমি যদি ইন্টার প্রেস করি পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে গেল ক্লিয়ার হওয়ার পর দেন আমার যে অপশানগুলো আছে সেগুলো কিন্তু শু করলো তো এইভাবে হলো ফাংশন ক্রিয়েট করার মাধ্যমে আমরা আমাদের মেনুগুলো করতে পারি বাট ফাংশনে ফাংশনে কিন্তু আমাদের অনেক অনেক প্রবলেম হবে যদি ক্রিয়েট করতে যান বিকজ ফাংশন যখন আমরা একটা ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করি তখন কিন্তু আমাদের ঝামেলা হবে লাইক এখানে যদি আমরা একটা ভেরিয়েবল নিতাম যে এই কেউলস টু ফাইভ প্রিন্ট এ যেমন এইখানে আমার একটা ভেরিয়েবল আছে এই কেউলস টু ফাইভ এইখানে যদি আমি দিতাম যে প্রিন্ট এ তো এটা কিন্তু যখন আমরা ফাংশন ছাড়া করতেছি আমাদের মেনু ছাড়া তখন কিন্তু এটা সিম্পলি এখানে আমাদের ফাইভটা রান হয়ে যাবে ওকে বাট যখন আমরা এইখানে এটা ফাংশনের মাঝখানে রাখব হ্যাঁ এইটা যখন এইখানে কাজ হলো তখন কিন্তু এটা আমরা বাইরে থেকে যদি 
এখন যদি এই ক্লাস টু ফাইভ লিখলাম আমরা এটা ফাংশনের মাঝখানে ঠিকই কাজ করবে বাট যদি ফাংশনের বাইরে যাই তখন কিন্তু এটা আমাদের কাজ করতেছে না কারণ এটা তখন গ্লোবাল ভেরিয়েবল থাকে না এটা শুধুমাত্র ওই ফাংশনের লোকাল ভেরিয়েবল থাকে তো এই কারণে ফাংশন আমি রেকমেন্ড করি না আমি যেটা রেকমেন্ড করি যে ফাইল তৈরি করে সেটা নিয়ে কাজ করা তো ফাইল তৈরি করে আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা এখন আমি দেখব দেখাবো তো ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন কোনো একটা টুলস নিয়ে কাজ করি সেগুলো কিন্তু আমরা ফাইল আকার সেভ করে থাকি অলরেডি হ্যাঁ এক একটা কাজের জন্য এক একটা টুলস এক এক ফাইলে কিন্তু আমরা সেভ করে থাকি তো ফার্স্ট ফাইল আমি যেটা লিখব সেটা হলো দিস ইস মাই ফার্স্ট টুলস এখানে হলো ধরেন আপনার যে কোনো একটা টুলস এখানে ক্রিয়েট করা আছে লাইক এস এম এস বোম্বাটা এখানে আছে আমাদের ওকে তো এটা প্রথমে আমরা সেভ করে নেব ইন্টারনাল স্টোরেজে আমি এখানে একটা নিউ ফোল্ডার করে নেব জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এখানে আমি এটা নিউ ফাইল ডট পাই নামে সরি এখানে আমি জিরো ওয়ান ডট পাই নামে এটা সেভ করে দিলাম ওকে তো এটা হলো আমাদের প্রথম টুলসটা অ্যান্ড এখানে আবার আমরা টোটাল তিনটা টুলস অ্যাড করব সো এখানে আবার আমি সেকেন্ড একটা টুলসে এখানে আমি প্রিন্ট করব এখান থেকে আমি কপি করে নিই এখানে আমরা প্রিন্ট করব দিস ইজ মাই সেকেন্ড টুলস সেকেন্ড টুলস অ্যান্ড এইটাও আমরা সেভ করে রাখবো বাট ভিন্ন নামে এখানে আমরা দিব জিরো টু ডট পাই যাতে আমরা ইজিলি চিনতে পারি যে আমাদের কোন নাম্বারটা কোন নাম টোলসটা আমরা কত নাম্বার নামে সেভ করেছি অ্যান্ড এইখানে আবার আমি আর একটা ক্রিয়েট করবো অ্যান্ড এখানে আমি লিখব দিস ইজ মাই থার্ড টোলস অ্যান্ড এইটাকেও আমরা সেভ করব সেম ডাইরেক্টরিতে আমাদেরকে কিন্তু এগুলো সেম ডাইরেক্টরিতে সেভ করতে হবে তা না হলে কিন্তু এটা কাজ করবে না তো এখন এইখানে আমার তিনটা টোলস আছে তিনটা ফাইলস আর মাঝখানে হ্যাঁ তো এখন আমার যে মেইন ফাইলটা বা মেনু শু করার জন্য সেইটা ক্রিয়েট করব অ্যান্ড এখানে আমরা সেম অ্যাস আগে যেভাবে লিখেছিলাম প্রথমে একটা প্রিন্ট করব আমরা তো সবার প্রথমে আমরা হোয়াইল লুপটা দিয়ে নিই যাতে আমাদের ইজি হয়ে যায় অ্যান্ড এখানে আমি ক্লিয়ার করার জন্য ইম্পোর্ট ওয়েস্টার নিয়ে রাখলাম আগে থেকেই এখানে এবার আমি প্রিন্ট করব আমাদের যে টুলসগুলো আছে এখানে আমি সিম্পলি করে আগের মতোই লিখে দিচ্ছি ফার্স্ট দেন একটা নিউ লাইন নিলাম আমি অ্যান্ড এখানে আমার সিলেক্ট করলাম সেকেন্ড দেন আর একটা নিউ লাইন নিব আমি অ্যান্ড সিলেক্ট করবো লিখে দিব এখানে থার্ড দেন এটা আমি ইন্ট করে দেবো এটা আমার প্রিন্ট করার কাজ শেষ অ্যান্ড প্রিন্ট করার সময় প্রথমে আগের মতো আমরা এখানে এটা ক্লিয়ার দিয়ে নেবো যাতে আমাদের ইন্টারফেসটা বা যেই সেলটা আছে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যায় তারপর হলো আমরা একটা ইনপুট নিব এই ক্যালস টু এইবার আমরা স্ট্রিং নিলাম যাতে ইউজার যদি নাম্বার সারাও ইনপুট করে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে হ্যান্ডেল করতে পারি ওকে অ্যান্ড এখানে দেখলাম ইন্টার অপশন সরি এখানে আমি দেবো সিলেক্ট ইউর অপশন সিলেক্ট ইউর অপশন তো এটা আমাদের শেষ এখন আমরা ইফ যে মেথডটা আছে সেটা অ্যাপ্লাই করব ইফ এই কেয়ালস টু এখানে কিন্তু স্ট্রিং আকারে আসবে কারণ এইটা আমরা স্ট্রিংকে স্ট্রিং বানিয়ে নিলাম সো এখানে আমাদের যে কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করবো সেখানে কিন্তু আমাদের স্ট্রিংয়েই লিখতে হবে তো এইখানে আসার পর আমাদেরকে যেটা করতে হবে যদি ইউজার এক ইনপুট করে সেক্ষেত্রে আমাদের এই এক নাম্বার ফাইলটা কিন্তু আমাদের রান করতে হবে তো রান করার জন্য আমরা কি লিখব এখানে আমরা লিখব ওয়েস ডট সিস্টেম পাইথন থ্রি বা এখানে শুধু পাইথন লিখলেও চলবে সেক্ষেত্রে লিনাক্সে আপনার প্রবলেম করতে পারে তার মার্কস বা পাইথনে পাইথন থ্রি লিখলেও চলবে আবার পাইথন লিখলেও চলবে দেন আমাদের যে ফাইল নেমটা আছে সেটা দিয়ে দিতে হবে জিরো ওয়ান ডট পাই হুম এটা হলো যদি এক নাম্বার অপশানটা সিলেক্ট করে আর যদি আমাদের দুই নাম্বার অপশানটা সিলেক্ট করে সেক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ড যেই ফাইলটা আছে সেইটা রান করব আমরা ওকে তারপর আমরা যেই যদি থ্রি ইনপুট করে 
সরি থ্রিটা স্ট্রিং হবে তাহলে আমরা তিন নাম্বার যে ফাইলটা আছে সেইটাকে রান করব অ্যান্ড ইলস যেইটা আছে যদি এই তিনটা নাম্বার নাম্বার না দিয়ে যদি সে অন্য কিছু দেয় তাহলে আমরা এখানে প্রিন্ট করব যে রং ভ্যালো ইন চার্জ তো এইটা আমরা প্রিন্ট করে দেব দেন এখানে একটা ইনপুট নেব আগের মতো আর কি এবং এটা কপি করে সবগুলো শেষে দিয়ে দিলাম যাতে আমাদের এটা কিন্তু কম্পালসারি না আপনাদের আপনাদের টুলসটা যখন ক্লোজ হবে তখন যদি এটা স্টপ করে রাখতে চান একটা এন্টার প্রেস করার পরে যদি সেটা পরের মেনুতে যেতে চান সেক্ষেত্রে এটা দিতে হবে তা নাহলে এটা দেওয়ার প্রয়োজন নাই যেহেতু এখানে আমার ছোট্ট একটা কোড টুলস এটা যাতে আগে ক্লিয়ার না হয়ে যায় সেই জন্য এখানে আমি ইনপুটটা নিয়ে রাখছি অ্যান্ড এখানে একটা কথা হলো যে যে ফাইলটা আপনার মেইন ফাইলটা সেই ফাইলগুলো অন্যান্য ফাইলস যে ডাইরেক্টরিতে আছে সেই ফাইল হিসেবে অবশ্যই সেই ডাইরেক্টরি রাখতে হবে যেমন এটা কিন্তু এখন আমি সেভ করি নি তো এটা যদি এখন রান করে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইরোর আসবে আমার তো সাপোজ দেখায় আমি এখানে যদি ওয়ান সিলেক্ট করি দেখতে পাচ্ছেন ক্যান নট ওপেন ফাইল জিরো ওয়ান ডট পাই নো সার্চ ফাইল অর ডাইরেক্টরি অর্থাৎ এই ফাইল বা ডাইরেক্টরি এই যে নাম দিলাম আমরা জিরো ওয়ান ডট পাই এই নামে কোনো ফাইল বা ডাইরেক্টরি নাই তো এটা সেভ করতে হবে আমাদের ওই ফাইলগুলো যেখানে আছে সেইখানে যে কোনো নামে তো আমি এটাকে মেইন ডট পাই নামে সিলেক্ট করে দিলাম তো এখন যদি এটা আমরা রান করি তো এখানে আমি যদি এখন ওয়ান দেই হুম দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু লেখা আসছে দিস ইজ মাই ফার্স্ট টুল যেটা কিন্তু আমাদের জিরো ওয়ান ডট পাই যে ফাইলটা ছিল সেইটার কিন্তু কোডটা কিন্তু এখানে এক্সিকিউট হয়েছে এটার দেন আমি যদি আবার সেকেন্ডটা দিই দেখতে পাচ্ছেন লেখা আসছে যে দিস ইজ মাই সেকেন্ড টুলস মানে আমাদের যে সেকেন্ড ফাইলটা ছিল সেটা কিন্তু এখন আমাদের রান হয়েছে আবার যদি থ্রি সিলেক্ট করি আমরা সেক্ষেত্রে লেখা আসছে দিস ইজ মাই থার্ড টুলস মানে আমাদের জিরো থ্রি ডট পাই নামে যে ফাইলটা ছিল সেটা এক্সিকিউট হয়েছে তো এইভাবে কিন্তু আমরা মেনুগুলো সিলেক্ট করতে পারি বা এখানে যদি অন্য কিছুতেই সেক্ষেত্রে লেখা আসবে যে আমাদের রং ভ্যালো ইন চার্ট যেটা আমরা ইলসের মধ্যে রেখেছিলাম তো এইভাবে কিন্তু আমরা মেনুগুলো ক্রিয়েট করতে পারি অ্যান্ড এইটাই আই থিঙ্ক এইটাই বেস্ট মেনু করার জন্য ফাইলগুলো করার কারণ আমাদের ফাইলগুলো কিন্তু একদম রেডিমেড থাকে এক্ষেত্রে ফাংশন আলাদা করে বানাতে হচ্ছে না আমাদের যে ফাইলগুলো আছে সেগুলো ডাইরেক্টলি আমরা এই মেনু থেকে রান করে দিতে পারছি সো আজকে এই পর্যন্তই ছিল নেক্সট ভিডিও আপলোড করার পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন রুট অফ সাইবারের সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফিজ